思了。齐帅什么样的 party 没见过呀、啊？又怎么才能让他答应出席呢？嗯。干嘛呢？阿、啊、佳，走，你干嘛不进去啊？珊、啊、珊，我非常理解你，我知道你现在一定很难过。可是你要换一个角度想想，老板这么做，那也是因为吃你的醋呀，这样才会下禁爱令嘛，对不对？哎，老板这么做，当然是有点过分了，一点公私不分。可是吃醋的男人实在是超帅的啦，珊珊，我都羡慕死你了。所以你就别生老板的气了。正所谓床头吵架，床尾和嘛，对不对？而且啊，这算什么禁爱令呀？这简直就是赤裸裸的示爱嘛，简直就是浪漫。怎么了，巧巧？珊珊，你是不是跟老板闹翻了？就就这，怎么说？怎么回事？怎么样？是啊，所以以后跟我一点关系都没有了。你们尽量的压榨我吧。珊珊，对不起啊，其实呢，你也是知道的，这个禁爱令事关重大。再说了，我们进这个集团，不都是为了想找一个青年才俊嫁了，所以才是呀。所以你看，现在颁布这禁爱令，摆明了就是让全体男职员名正言顺的恢复单身嘛。那最受苦的还不是咱们女性同志，是不是？哎呀，珊珊，珊珊，你说你就去跟老板说说，让他。让他说我成名行不行啊？哎，拜托拜托各位姐姐啊，我们是来工作的，又不是来谈恋爱的，并且我是一个小小的财务助理，我怎么跟大老板说呀？难不成我跟大老板讲，老板，请允许我们在办公室谈恋爱吧，请允。允许我们把办公室改成非诚勿扰演播厅吧。哎，我们当然不是这个意思了，珊珊。其实呢，你要是不帮我们这个忙，我们也能理解的啊。理解。你想啊，两个人看对眼了，他们总要发展地下恋情吧？嗯。这恋情一旦地下了，对谁都没有保障，是不是？对，就是这意思。你看，大家不能宣誓主权，天天搞得人心慌慌的。你说谁能认真上班？你说是不是啊？说的也对啊，工作环境来来去去就这么多人，不跟同事谈恋爱，跟谁谈恋爱？就是，哎呀，不要搞到最后我们都成剩女了。万一齐帅引用禁爱令这招拒绝我，好吧，再怎么说这次祸也是自己惹的，我去跟老板坦白从宽。嗯，那我去试试看吧。出国了，跟齐帅一起走的。啊，齐帅也去了。对啊。嗯，你什么时候回来呀？老板打来的。呃，喂，老板。阿妹，帮我补充过去三个月对韩国 KM 的营业报表。嗯，好。过去三个月的，马上。呃，老板，薛珊珊找你。找我？他什么事啊？啊，没事。嗯，薛珊珊说她想你了。啊，老板，我已经发过去了，你看到了吗？哦，好，谢谢。谁啊？谁找你啊？没事。
。看来我的决定是非常正确的。什么决定？出国。阿妹，说什么呢？我觉得你挺像他的呀。妹，好丢人呐！等大老板回来较真了，我还得继续当挑菜工吗？啊，更惨的是，圣诞 party 还要不到正旗。哎，你们快来看，这是齐帅跟那个韩国明星现在好红的那个女的。六哥，大哥，今天遇到大方美丽真女人。真女人吗、啊？我们就不是真女人了。就是呀、啊，真是有种躺着也中枪的感觉哦。哎，这有什么好看的呀？这假鼻子假眼睛的，一看就整出来的。算了吧，像我们这种啊，既没有钱又没有勇气整容的女人，还只能这样子玩味了。不过话说回来，这齐帅真的是吃肉的啊。嗯、吃肉是怎么怎么说啊？你想呀，这我们大老板一定站得远远的吧？你看看这个齐帅啊，派对上刚认识的，这就懒洋贴脸了，这还不是吃肉的？哎，就是。不过呢，这话说回来，高富帅就是肤浅，还就喜欢这种韩国明星。像我们这种呢，原汁原味、纯天然、无添加、非转基因女人，怎么就信不了高富帅呢？对对对对，不要再自恋啦，齐帅。继续继续，好啦，齐帅啊，我进公司有三年了吧？这期间啊，听到齐帅的女朋友起码有七八个。哇，这么好，这么好！什么音乐家呀、舞蹈家呀、模特儿，那个个是乱花飞舞、八仙过海，搁一块儿那就是一个中华小姐大舞台。有没有我们公司的？怎么可能？齐帅的习惯就是不吃窝边草，更何况我们公司这些人，怎么可能跟他前女友那些比啊？像我们这些庸脂俗粉啊，就只有做报表的命了。哎，是了，齐帅呢，他就是个帅，对不对？是,是我们呢，就是一些虾兵虾将。嗯嗯，怎么能高攀得上齐帅呢？哎，不过只要三天，给我三天就够了，能够做齐帅女朋友，就算被他抛弃了，气死人！珊珊，怎么了？哎呀，人家珊珊也介绍，没有兴趣听呢。不这么说啦。小兵小卒只是用来守卫帅的，不是用来跟帅谈恋爱的。一开始都知道了，不是吗？我现在在难过什么呀？现在只有柳柳才能了解我心里的痛。